সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত এগারো দশমিক দুই অনুশীলনী সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করব কথাটি হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত তো এটা একটা ত্রিভুজ আমরা এখানে বিবেচনা করলাম ত্রিভুজে তিনটি বাহু যেখানে তিনটি বাহু দৈর্ঘ্য তিন রকম বা ত্রিভুজে তিনটে বাহু সমান হতে পারে বা যে কোনো মাপের হতে পারে তো আমাদের একটা পরিচিত সূত্র রয়েছে যেটা সাধারণ গণিত ষোলো দশমিক এক অধ্যায়তে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি বর্গ একক যেখানে এস হচ্ছে অর্ধ পরিসীমা অর্থাৎ পরিসীমা হচ্ছে ত্রিভুজের তিনটি বাহু এর সমষ্টি আর এটাকে আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে অর্ধ পরিসীমা পাওয়া যাবে তো অর্ধ পরিসীমা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু তো আমরা ত্রিভুজে তিনটা বাহু দেওয়া থাকলে সেখান থেকে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারব তবে এই পদ্ধতিটা অনেকটা সময় সাপেক্ষ বিধায় এই পদ্ধতিতে না গিয়ে আমরা একটা বিকল্প পদ্ধতিতে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি আর সেটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্কের সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার পদ্ধতি ত্রিভুজের তিনটি বিন্দু স্থানাঙ্ক যদি দেওয়া থাকে তাহলে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক বি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এবং সি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আমরা এই বিন্দুগুলোকে ছক কাগজে স্থাপন করে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এই বিন্দুগুলোকে উল্লেখ করব এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান বাই টু মডুলাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ যে বিন্দু দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করব সেই বিন্দু দিয়ে শেষ করব অর্থাৎ এই লম্বা লম্বি হচ্ছে প্রথম বিন্দু স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দু স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে তৃতীয় বিন্দু আবার যে বিন্দু দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করেছি এখানে সেই বিন্দুটা আবার শেষ করতে হবে এখন আমরা এইভাবে তীর চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত পথে এটাকে প্রথমে গুণ করব তাহলে এক্স ওয়ানের সাথে ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স টুর সাথে ওয়াই টু তারপর এক্স থ্রির সাথে ওয়াই ওয়ান এখন লাল চিহ্নিত অংশটুকু দিয়ে আমরা নিচ থেকে উপরে গুণ করব এবং এখানে মাইনাস দিব অর্থাৎ এই তিনটি অংশে হচ্ছে মাইনাস তো আমরা এখান থেকে মাইনাস কমন নেওয়ার কারণে ভেতরে প্লাস চিহ্ন হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এক্স এক্স টু বা এক্স টু ওয়াই ওয়ান লেখা যাবে ওয়াই টু এক্স থ্রি অথবা এক্স থ্রি ওয়াই টু এবং সর্বশেষ হচ্ছে ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান অথবা এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি এখানে যে দুইটি সমান্তরাল লম্বা লম্বি দাগ ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে পরম মান অর্থে উচ্চ মাধ্যমিক যে বইটা আছে সেখানে প্রথম পত্রে এটা হচ্ছে নির্ণায়ক নির্ণায়কের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আবার অন্য সেখানে সারি এবং কলাম সংখ্যা সমান থাকে তো এখানে সারি এবং কলাম এগুলো সমান থাকবে না এখানে শুধু দুইটা সারি থাকবে উপরের সারিটা হচ্ছে বিন্দুরগুলার ভূস অর্থাৎ এক্সের মান এবং নিচের সারিটা হচ্ছে বিন্দুগুলার কোটি অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান এক নং প্রশ্নটি হচ্ছে এখানে তিনটা বিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া হয়েছে যেখানে সে বিন্দুগুলো হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এ বি বি সি সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য এবং ত্রিভুজ এ বি সি এর পরিসীমা নির্ণয় করা ফরাম বা ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা তো আমরা দেওয়া আছে এ মাইনাস টু জিরো বি ফাইভ জিরো এবং সি ওয়ান ফোর যথাক্রমে এ বি সি এর শীর্ষ বিন্দু তো এ বি বাহুর বা দুই বিন্দু দূরত্ব সেটা নির্ণয় করার সূত্র এগারো দশমিক এক অনুশীলনীতে দেওয়া আছে রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার তো আমরা চাইলে এক্স টুকে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এইভাবেও লিখতে পারি অর্থাৎ চাইলে আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার এইভাবে লিখতে পারি যেটা হচ্ছে এখান থেকে মাইনাসটা কমন নিলে আমরা এটা এইভাবে উল্লেখ করা যায় যেখানে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু হচ্ছে দুইটা বিন্দুর ভূত এবং ওয়াই টু এবং ওয়াই ওয়ান হচ্ছে দুইটা বিন্দুর কোটি তো এখানে এক্স টুর জায়গায় আমরা এই এটা মান বসাই দিব অর্থাৎ এই যে এখানে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তারপরে হচ্ছে জিরো মাইনাস জিরো এখন ফাইভ প্লাস টু ইকুয়াল টু সেভেন সেভেন স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার 
এটা ফর্টি নাইন প্লাস জিরো তার রুট ওভার তাহলে রুট ওভার ফর্টি নাইন অর্থাৎ সেভেন একক দ্বিতীয় বিন্দু হচ্ছে বিসি এই দুটো বিন্দু দ্বারা গঠিত সরল রেখা হচ্ছে বিসি সরল রেখা তাহলে রুট ওভার আমাদের দুইটা বিন্দু এখানে দেওয়া আছে যে বি ফাইভ জিরো এবং সি হচ্ছে ওয়ান ফোর তো আমরা ওয়ান থেকে ফাইভকে মাইনাস করব তাহলে ওয়ান মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে ফোর থেকে জিরো মাইনাস করব ফোর মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান থেকে ফাইভ মাইনাস করলে মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার আর ফোর মাইনাস জিরো হচ্ছে ফোর স্কোয়ার তাই এটার স্কোয়ারের মান হচ্ছে সিক্সটিন এটা হচ্ছে সিক্সটিন রুট ওভার থার্টি টু এটাকে লেখা যায় সিক্সটিন ইন্টু টু অর্থাৎ সিক্সটিনকে রুট ওভার করলে এটা হচ্ছে ফোর আর টুটা রুট ওভার করা যায় না মুখে মুখে সেই জন্য আমরা এটা রুট ওভার টু লিখে রাখবো অর্থাৎ ফোর রুট ওভার টু একক সর্বশেষ বাহু হচ্ছে সি এ বাহু বা এসি দুইটা একই কথা রুট ওভার এখানে সি এবং এ বিন্দু দুইটা স্থানাঙ্ক নিতে হবে তো মাইনাস টু থেকে আমরা ওয়ানকে মাইনাস করব তার হোল স্কোয়ার জিরো থেকে আমরা ফোর মাইনাস করে তার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভুজের দয়ের অন্তরের বর্গ এবং এটা হচ্ছে কোটি দয়ের অন্তরের বর্গ এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার আর জিরো মাইনাস ফোর ইকাল টু মাইনাস ফোর তার হোল স্কোয়ার এটাকে স্কোয়ার করলে হচ্ছে নাইন মাইনাস ফোরের স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটিন তো রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ তো এটার মান হচ্ছে ফাইভ একক এখন ত্রিভুজ এ বি সি এর পরিসীমা হচ্ছে তিনটি বাহুর সমষ্টি এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো এ বির মান হচ্ছে সেভেন বি সি এর মান হচ্ছে ফোর রুট ওভার টু আর সি এর মান হচ্ছে ফাইভ একক তো সেভেন আর ফাইভ প্লাস করলে টুয়েলভ প্লাস ফোর রুট ওভার টু একক তো এভাবে আমরা যে প্রশ্ন অ্যান্সারগুলো চাইছে সেই অ্যান্সারগুলো উল্লেখ করব তো ঘনং প্রশ্নটি সমাধান অংশে এটা আমাদের দেওয়া আছে এ বি এবং সি তিনটি বিন্দু এগুলো হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এর শিশুবিন্দু তো বিন্দু তিনটিকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে নিয়ে পাই কারণ আমাদের আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে বা পদ্ধতি দুই অনুযায়ী আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তো এখানে গ্রাফ পেপারে আমরা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দিব এখানে জিরো হচ্ছে মূল বিন্দু তো প্রথমে হচ্ছে এ বিন্দু এ বিন্দু হচ্ছে মাইনাস টু জিরো আমরা এখানে প্রতি ছোট দুই ঘরকে এক একক ধরে আমরা এই বিন্দুগুলো বসিয়েছি তাহলে মাইনাস টু হচ্ছে আমরা যদি দুই ঘরকে এক একক ধরি তাহলে ঘর সংখ্যা হচ্ছে ফোর অর্থাৎ বাম দিক দিকে চার ঘর যাবে বি হচ্ছে ফাইভ জিরো এটা হচ্ছে ডান দিকে দশ ঘর যাবে কিন্তু আমরা সংখ্যায় লিখবো ফাইভ জিরো আর সি হচ্ছে ওয়ান ফোর অর্থাৎ দুই ঘর ডানে যাবে এবং আট ঘর উপরে উঠবে অর্থাৎ দুই ঘরকে আমরা এক একক ধরে এই গ্রাফ পেপারের অংশটি অঙ্কন করব তারপর বিন্দুগুলো যোগ করলে আমরা একটা ত্রিভুজ পাবো তো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক থেকে শুরু করতে গেলে এক সক্ষ থেকে আমরা শুরু করব এই বি বিন্দু হচ্ছে প্রথমে তারপরে হচ্ছে সি বিন্দু এবং তারপরে হচ্ছে এ বিন্দু অর্থাৎ এইভাবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে এখন ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে ফল তাহলে প্রথমে বি বিন্দু ফাইভ জিরো তারপরে সি বিন্দু ওয়ান ফোর তারপরে এ বিন্দু মাইনাস টু জিরো এবং সর্বশেষ যে বিন্দু দিয়ে শুরু করা হয়েছে সে বিন্দু দিয়ে শেষ করতে হবে তো নিয়ম অনুযায়ী ফাইভের সাথে আমাদের ফোর এটাকে গুণ করতে হবে তাহলে ফাইভের সাথে ফোর গুণ করলে টোয়েন্টি ওয়ানের সাথে জিরো গুণ করলে হচ্ছে জিরো মাইনাস টুর সাথে জিরো হচ্ছে জিরো তারপরে হচ্ছে জিরোর সাথে ওয়ান তাহলে নিচে থেকে উপরে উঠলে এটা হবে মাইনাস ফোরের সাথে মাইনাস টু গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস নিয়ম অনুযায়ী এবং চার দুগুণে আট মাইনাস এইট জিরোর সাথে ফাইভ গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস জিরো তাহলে এখানে টোয়েন্টি আর মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এইট এইট আর টোয়েন্টি প্লাস করলে টোয়েন্টি এইট আমাদের টু দিয়ে টোয়েন্টি এইটকে ভাগ করলে এটা মান হবে ফরটিন ফরটিন বর্গ একক তো অ্যান্সার হচ্ছে ফরটিন বর্গ একক দুই নং প্রশ্ন নিতে প্রতি ক্ষেত্রে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করো তো আমরা চাইলে বাহু বের করে যে সূত্রটি রয়েছে সেটা হচ্ছে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি এই সূত্র দিয়েও আমরা এই ক্ষেত্রফলগুলো বের করতে পারি কিন্তু আমাদের এখানে কোন পদ্ধতিতে করব সেটা বলা নাই এর জন্য আমরা স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব সমাধান আমরা এই প্রথমে এগুলা দেওয়া আছে দিয়ে তুলে নেব তারপর নিয়ম অনুসারে 
তিনটি বিন্দুকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে নিয়ে পাই তো এখানে আমরা প্রতিটা দুইটি ঘরকে এক একক ধরে আমরা এই তিনটি বিন্দু বসিয়ে বিন্দুগুলোকে যোগ করে এই বিসি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এখন ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক থেকে আমরা অঙ্কন করলে প্রথমে আমাদের সবার কাছে আসছে এ বিন্দু তারপরে হচ্ছে বি বিন্দু এবং সর্বশেষ হচ্ছে সি বিন্দু অর্থাৎ প্রথমে আমাদের প্রথম চতুর্ভাগ অর্থাৎ এই অংশটুকুর মধ্যে থেকে শুরু করতে হবে এবং যে অংশটুকু আমাদের এক চক্ষের কাছে সেটা হচ্ছে প্রথম বিন্দু তারপরে বি হচ্ছে তার একটু উপরে এজন দ্বিতীয় বিন্দু এবং তারপরে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কোনো বিন্দু নাই তৃতীয় চতুর্ভাগে সি বিন্দু আছে তাহলে এই সি বিন্দু শেষে বসবে যেহেতু টু থ্রি প্রথমে আমরা শুরু করেছি তাই টু থ্রি দিয়ে এই বিন্দুটাকে আমাদের শেষ করতে হবে তারপরে এখন দুইয়ের সাথে ছয় গুণ করলে ছয় দুগুণে বারো তারপরে চার পাঁচ বিশ তারপরে মাইনাস ওয়ান আর থ্রি গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এখন আমরা নিচ থেকে গুণ করব থ্রি ইন্টু ফাইভ মানে মাইনাস ফিফটিন মাইনাস হচ্ছে নিয়ম নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য সিক্স ইন্টু মাইনাস ওয়ান এই মাইনাসটা হচ্ছে নিয়মের ফোর ইন্টু টু অর্থাৎ মাইনাস এইট এখন আমরা এই প্লাস মাইনাসে মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাসে প্লাস এখন প্লাস এবং মাইনাস কমপ্লিট করার পরে আমাদের এখানে হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভকে টু দিয়ে ডিভাইড করলে আমাদের হচ্ছে সিক্স বর্গ একক খনং প্রশ্ন একইভাবে কয়ের মতো করে আমরা বিন্দুগুলো উল্লেখ করব এখন ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বসিয়ে পাই তো আমরা পুরের মতো প্রতি দুই ঘরকে এক একক ধরে আমরা এ বি সি বিন্দুগুলো বসিয়ে বিন্দু যোগ করার মাধ্যমে এ বি সি ত্রিভুজ অঙ্কন করি তো এখানে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক থেকে কাউন্ট করলে প্রথমে এই বিন্দু আসে কারণ এটা এক চক্ষের খুব কাছে তারপরে বি বিন্দু এবং সর্বশেষ হচ্ছে সি বিন্দু এবং আমরা যেহেতু ফাইভ টু দিয়ে শুরু করেছি ফাইভ টু দিয়ে শেষ করতে হবে তারপরে ফাইভের সাথে সিক্স গুণ করলে থার্টি ওয়ানের সাথে মাইনাস থ্রি গুণ করলে মাইনাস থ্রি মাইনাস এর সাথে টু গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস ফোর টু এর সাথে ওয়ান নিচ থেকে উপরে গুণ কোনা কোনি সেজন্য মাইনাস নিয়মের টু সিক্স ইন্টু মাইনাস টু অর্থাৎ মাইনাস টুয়েলভ এবং মাইনাস থ্রি ইন্টু ফাইভ অর্থাৎ মাইনাস ফিফটিন আর এই মাইনাসটা হচ্ছে নিয়মের এখন এই প্লাস মাইনাসে মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাসে মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাসে প্লাস টুয়েলভ মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফিফটিন তো সবগুলো প্লাস মাইনাস করার পরে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে ফর্টি এইট টু দিয়ে ভাগ করলে টোয়েন্টি ফোর তো আমাদের উত্তরটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বর্গ একক